kulingana na mjano mwenda zake kwa jina Sara Wafula, mwenye watoto wanne anasema mmeo wa umri wa miaka 40 alichelewa kufika nyumbani kama ilivyo kawaida yake na alipoamka asubuhi akampata mifariki kutokana kuanguka katika shimo la kuwezeka mlingoti wa umeme lokuwa limejaa maji. Sisi kumuona Nikiwa saa 12 asubuhi nikona acha niende kwa jirani niende simu nipige ni njua kwa api. Asa vile nilikuwa na teremka hivi kukuja kwa heshima ya stima. Naona mguu yake kwa juu. Ndio niliona hivyo sasa nikapiga nduru nikaita jirani akakuja hasa ndio tukaona pindi ya kushika. Ni hali ambayo imewakera wana kijiji huku wana kijiji hao wakisuta hatua ya KPLC ya kuyachimba mashimo yenye urefu wa futi saba na kuacha wazi bila kuzingira na kuweka ishara ya kuwata adharisho na inchi. Na sisi tunaomba serikali atutaki tusumbwane na hao kukimbia huku na huku kwa sababu ya koti. Wenyewe wajue chizi watakafi olipa huyu kijana kwa sababu ana watoto, ana mama, familia hiyo ni kubwa. Kitu cha mwisho. Sisi kama wakaaji wa heria hii tumeshukuru wametuletea stima lakini kama wataleta stima ya kutuua haina maana. Huyu kijana na stima hatuwezi kulinganisha. Yes. Sawa sawa. Yes. Kwa hivyo tunaomba serikali ichukua hatua iliyo mwafaka. Hadi tukiendewani maafisa polisi wamefika kwenye eneo la mkasa na kuondoa mwili wa mwenda zake ambao kwa sasa umehifadhiwa katika chumba cha wafu cha level 4 mjini Kitale kutoka eneo la maridadi katika gatuzi ndogo la kwanza county Tanzania kiarifu jina langu ni Bonfas Barasa